నారా రోహిత్ సుధీర్ బాబు శ్రీయా శరణ్ శ్రీ విష్ణు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం వీరభోగ వసంతరాయలు ఇంద్రసేన ఆ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకి కల్డ్ ఈజ్ రైజింగ్ అనేది ట్యాగ్ లైన్ పెట్టి సినిమాపై ఆసక్తి నెలకొల్పారు ముగ్గురు హీరోలు ఒకే సినిమాలో నటించడం టీజర్స్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్స్ ఆసక్తిగా ఉండడంతో సినిమా అంచనాలు పెరిగాయి కానీ రిలీజ్ సమయానికి సినిమా ప్రమోషన్స్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా థియేటర్స్లో విడుదల చేసేసరికి అసలు ఈ సినిమా ఈరోజు విడుదల అని కూడా చాలామందికి తెలియదు మరి ప్రమోషన్స్ లేకుండా థియేటర్స్లోకి వచ్చిన ఈ సినిమా ఎలా ఉంది అసలు ఈ వీరభోగ వసంతరాయలు కథ ఏంటి నిర్మాణ విలువలు ఎలా ఉన్నాయి లీడ్ యాక్టర్స్ ఎలా నటించారు మిగతా విషయాలు ఏంటి అనేది చూద్దాం ఈ సినిమా కథలోకి వెళ్తే కథ గురించి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మిస్సింగ్కు సంబంధించిన కథ కొందరు హైజాకర్స్ క్రికెటర్స్తో పాటు పలువురు ప్రముఖులు ప్రయాణిస్తున్న ఫ్లైట్ని హైజాక్ చేయగా వారి నుండి ప్రయాణికులని తప్పించే క్రమంలో హీరోలు ఏం చేశారు ఎలా చేశారు అనేదే ఈ సినిమా కథ ఒక ఫ్లైట్ను హైజాక్ చేయడం ఒక ఇల్లు మాయమైపోవడం అనాథలైన ఆడపిల్లలు అదృశ్యం కావడం ఇవన్నీ సినిమాల్లోని మిస్సింగ్ కేసులు ఈ మిస్సింగ్ కేసులను క్రైమ్ బ్రాంచ్ హెడ్ దీపక్ పోలీస్ అధికారి వినయ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జర్నలిస్ట్ నీలిమ ఈ ముగ్గురు ఎలా ఆ మిస్సింగ్ కేసును ఛేదించారు మరి ఈ కథకు రాయలుకు సంబంధం ఏంటి అనేది తెరపై చూడాల్సిందే స్టోరీ లైన్ లీడ్ యాక్టర్స్ యాక్టింగ్ చివరి పదిహేను నిమిషాలు ఈ సినిమాకి ప్లస్ పాయింట్స్గా ఉన్నాయి సాగదీత సన్నివేశాలు దర్శకత్వ లోపాలు నిర్మాణ విలువలు మైనస్ పాయింట్స్గా చెప్పవచ్చు ఇక నటీనటుల పర్ఫార్మెన్స్కి వస్తే నారా రోహిత్ సుధీర్ బాబు శ్రీయా శరణ్ మరియు శ్రీ విష్ణు వీరంతా కూడా కథకు తగ్గ నటన చేసి ఆకట్టుకున్నారు సుధీర్ నటన పరంగా ఆకట్టుకున్న వాయిస్ తనది కాకపోవడంతో అభిమానులు ప్రేక్షకులు డిజపాయింట్ అయ్యారు నారా రోహిత్ శ్రీయాలు తెర మీద కనిపించింది కాసేపే అయినా వారి పరిధి మేరకు బాగానే చేశారు ఇంకా కాసేపు ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది టైటిల్ రోల్ చేసిన శ్రీ విష్ణు దారుణంగా నిరాశపరిచాడు ఇంతకాలం లవర్ బాయ్ పాత్రలో పక్కింటి అబ్బాయి పాత్రలో కనిపించిన శ్రీ విష్ణు ఈ మూవీలో విలన్ లుక్లో ఆకట్టుకోలేకపోయాడు డైలాగ్ డెలివరీ కూడా నిరాశ కలిగిస్తుంది నటన పరంగానే కాదు లుక్ పరంగా కూడా మార్కులు వేసుకోలేకపోయాడు ఇక మిగతా పాత్రల గురించి పెద్దగా చెప్పాల్సిన పని లేదు సాంకేతిక విభాగానికి వస్తే మార్క్ కె రాబిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ జస్ట్ ఓకే ఎన్ వెంకట్ నవీన్ యాదవ్ సినిమాటోగ్రఫీ పర్వాలేదు అనిపించింది ఎడిటింగ్ కూడా చాలా పోరు కొట్టించింది చాలా సన్నివేశాలు లాజిక్ లేకుండా వస్తుండడంతో థియేటర్స్లో ప్రేక్షకులు ఏం చేయాలో తెలియక అటు ఇటు చూడడం మొదలుపెట్టారు నిర్మాణ విలువల గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది ఇక డైరెక్టర్ ఇంద్రసేన గురించి చెప్పాలంటే తాను రాసుకున్న కథ లైన్ బాగున్నప్పటికీ దాన్ని తెరకెక్కించడంలో విఫలమయ్యాడు కథ మొదలు పెట్టడం ఆసక్తిగా అనిపించిన పది నిమిషాలకే దానిని పక్కదారిలోకి తీసుకెళ్లాడు చివరి పదిహేను నిమిషాలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నప్పటికీ దాని ముందు సాగిన కథ తర్వాత ఆ పదిహేను నిమిషాలు అనవసరం అనిపిస్తాయి ఓవరాల్గా డైరెక్టర్గా ప్రేక్షకుల చేత మార్కులు వేసుకోలేకపోయాడు ఇంద్రసేన ఇక చివరిగా ముగ్గురు హీరోలు ఉన్నారని సినిమాకు వెళ్తే థియేటర్లో చుక్కలు చూడడం ఖాయం సినిమా ఓపెనింగ్ బాగున్నప్పటికీ ఆ తర్వాత మాత్రం ఎప్పుడు బయటకు వెళ్దామా అనిపిస్తుంది లీడ్ యాక్టర్స్ కాస్త కష్టపడినప్పటికీ ఆ కష్టం మాత్రం సినిమాను విజయపదంలో చేర్చలేకపోయింది దసరా బరి తర్వాత వచ్చిన ఈ వీరభోగ వసంతరాయలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్